Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Hoy las lecturas, especialmente el Evangelio es tan denso, que te obligaría a una homilía de estas larguísimas. De estas homilías al estilo padres de la Iglesia, que durarían al menos una hora. Y con que esto es imposible por muchas razones, nos saltaremos muchísimo. Si no solo daremos alguna pincelada de un par de cosas. La primera lectura es este elogio fúnebre al estilo de los obituarios que encontramos en los diarios tantas veces, de esta de Elías explicando un resumen de la vida, poniendo todas las virtudes. Elías era un grande, era de los grandísimos profetas de Israel, sino considerado tal vez el más grande, aunque esto es complicado de decir si era el más grande o no. Pero cuando se habla de Elías es como hablar de todos los profetas, hablar de los profetas de Israel. Y hemos ido viendo su vida, lo que ha ido haciendo, en el sentido estricto, aquello que dicen algunos, vida y milagros, pues sí, vida y milagros de Elías. Y hoy este elogio final, ya preparando el camino a Eliseo, su discípulo. Acaba Elías, elogio fúnebre. Y empieza Eliseo. Mientras que el Evangelio de hoy es el Padre Nuestro. Y este llevaría muchísimo. Y os aconsejo que os leáis el Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Y ahí hay una explicación magnífica de lo que es el Padre Nuestro. Solo traemos dos pequeños detalles, pero que son insignificantes de, ante lo que tendría que ser. Primero... No recéis como los paganos. ¿Cómo rezaban los paganos? Pues los paganos iban al templo. El templo pagano en el centro estaba el ídolo. Este ídolo no salía del templo, pero tenía poderes. Esa era la mentalidad pagana. Así que se tenía que ir al ídolo y explicarle todo lo que te pasaba, porque no se enteraba de lo que pasaba afuera pero tenía poderes para cambiar la realidad, así lo creían. Y entonces tenías que hablar mucho para convencerle. Una vez convencido, pues actuaría. Y la mentalidad de Jesús es que esas cosas no van por ahí. Que Dios lo sabe todo mucho antes de que le digas nada. Pero no es que no puedas hablar con Él, al revés. Lo has de tratar como a un padre porque es tu Padre, pero es el Padre de los cielos. Así que tú no te preocupes, sabe lo que necesitas. Y esa conversación con Dios no es para que Él lo sepa, sino para que tú te aclares, para que tú vayas descubriendo lo que Él quiere de ti, no tanto para que Él sepa lo que tú eres, ni mucho menos lo sabe de siempre. Por eso la oración no es muchas palabras, cuanto más palabras mejor. La oración puede ser larguísima o corta, 
no es que no pueda ser una oración larga, ni mucho menos. Los, muchos santos han hecho oraciones muy largas y no hay problema en eso. El problema es que el centro no son tus discursos, sino el centro es Dios mismo. Y así empieza con este Padre nuestro que estás en los cielos y este, esta mentalidad, el Padre, el Padre que no es el Padre de la Tierra, esto se explica muy bien, tiene dos sentidos al menos, este sentido del Padre. Primero, el Padre que está en los cielos, los cielos que representan el lugar de Dios, no es el cielo entendido astronómicamente, sino como diría aquel libro, ¿no? tercera estrella a la derecha y está Dios, no, no funciona así. No son estos cielos, son los cielos entendidos como el lugar de Dios. Y además, el cielo entendido como Dios mismo. Tantas veces se nos habla, Jesús dirá, hablará de esto, o hablará del Padre Celestial. Quiere decir, no es el Padre Terreno, no es nuestro Padre aquí en la Tierra que nos engendró, ni es la Madre que también nos engendró, es Dios mismo. Pero con que no se podría hablar del nombre de Dios en la mentalidad judía, Dios, bueno, la cristiana también, no tomarás el nombre de Dios en vano, eso es judío cristiano, no solo judío. Así que se le llamaba el Padre de los cielos, el que está en los cielos, el Padre celestial, ese Padre que es el Señor y Creador de todo, que sí, que está en todo porque lo conoce todo y todo creado por Él, pero que es mucho más allá de la creación, precisamente, hay creación de la nada, nos lo da todo, y eso nos lo da el Padre, por medio del Hijo, pero nos lo da el Padre. Así que tenemos este Padre especialísimo, pero Padre, en, decíamos al menos en dos sentidos, uno como Creador. Por eso, aunque a mí no me gusta nada lo que voy a decir ahora, aunque en este sentido como Creador, todos cada cristiano y no cristianos podemos llamar a Dios Padre porque lo es. Pero en sentido estricto, el único Hijo es Jesucristo. En la Trinidad el Hijo es Cristo y Dios, es el, Dios Padre es el Padre. Y el Espíritu Santo es este amor entre el Padre y el Hijo. Pero en sentido estricto entonces nosotros no somos hijos de Dios sino que por la creación somos criaturas de Dios. Y siendo criaturas de Dios, el Padre nos quiere hacer hijos de Dios y participar de su divinidad. ¿Y cómo lo hace? Enviándonos a Cristo, su Hijo. Él es realmente el Hijo. Y todos aquellos que nos asociamos por el bautismo y por la gracia a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios en el sentido cristiano y fuerte. Nos hacemos hermanos de Cristo e hijos adoptivos de Dios. Eso a muchos les cuesta entender y por eso muchos, incluso a veces obispos y todo, lo mezclan sin, sin darse ni cuenta y entonces confunden este ser criatura de Dios y creado por Dios con ser hijo de Dios como si fuese lo mismo el ser cristiano y no ser cristiano y no lo es. Sí que por el sentido creacional, en un cierto sentido, todos somos hijos de Dios, pero en sentido estricto, lo somos por la gracia y el bautismo. De ahí esa importancia radical que los primeros cristianos daban al bautismo y la gracia, al ser hijos de Dios, ser divinizados, ser no solo creados, sino redimidos por Cristo. Gracias a su pasión, muerte y resurrección, entrar en este misterio de muerte y resurrección de Cristo es el centro de la vida cristiana, es el ser cristiano, el ser de Cristo, el ser hermanos de Cristo, hacernos con Él hijos de Dios. Y aunque aquí habría muchísimo a decir de todo el Padre Nuestro, vamos solo al final hoy. Si no perdonáis 
no seréis perdonados, dice el Señor. Cuando se nos habla, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Se nos hace, se nos pide de forma exhaustiva, se nos exige el perdón a nuestros hermanos. Y ya ni habla de la mentalidad de hoy absurda, que es casi casi tener que perdonar a Dios. Hoy el mundo se ha hecho tan egocéntrico, donde yo soy el bueno y los demás malos, y Dios es el primero a ser malo en la mentalidad común, que casi tendríamos que hacer el primer mandamiento, perdona a Dios. A Dios no hay que perdonarle nada, faltaría más. Pero en la mentalidad de muchos, primero es darse cuenta de que Dios no es malo. De lo que te pasa no es todo culpa de Dios como si Él fuera malo y tú bueno y que le has de perdonar que te trate mal. No funciona así. El mal en el mundo no es fruto de lo que Dios quiere, sino es fruto del mal que hacemos los hombres y que Dios permite. Y lo permite siempre para sacar un bien mayor. Y ese bien mayor ha de ser nuestra salvación para poder entrar con Él un día en la vida eterna.